పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పైబడిన అందరూ ఓటు హక్కు పొంది వంద శాతం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి పేర్కొన్నారు గురువారం ఉదయం స్థానిక కచ్చిపి కళాక్షేత్రం నందు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ మరియు ఈఆర్ఓ డి హరిత ఆర్డీఓలు మరియు ఈఆర్ఓలతో కలిసి పద్నాలుగవ జాతీయ ఓట దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు అయిందని రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరం నుండి ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదున జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామని తెలిపారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పైబడిన అందరూ ఓటు హక్కు పొంది వంద శాతం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు రాజ్యాంగం మనకు కల్పించిన హక్కులన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఓటు హక్కు అని ఓటు హక్కు సమాజానికి సంబంధించిందని తెలిపారు ఓటు వల్ల నాకు ఏమీ ఉపయోగం ఉందని అనుకోరాదని మీరు ఎన్నుకొని ప్రభుత్వం మీ హక్కులను కాపాడే ప్రభుత్వంగా ఉండాలంటే అందరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు కులం మతం డబ్బులు చూడకుండా వంద శాతం ఓట్లు వేసినట్లయితే అద్భుతమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అన్నారు ఈ ర్యాలీ నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం నుండి కచ్చిపి కళాక్షేత్రం వరకు నిర్వహించిన ర్యాలీలో బిఎల్ఓలు సచివాలయ కళాశాల విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము also kept this this year all as a same nothing like voting i vote for sure it means no other things are important than voting uh, and i feel this is the most powerful phrase to utilize this given great opportunity among our voters with great spirit i also like to congratulate all the voters who are for the future i also urge everyone to vote and to utilize their right to vote సో మాకు ఫస్ట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఈ వర్క్ చేశారు వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి మనకు సూపర్వైజర్స్ కూడా మాకు అప్పుడు మోటివేట్ చేయడం జరిగింది కానీ ఆ టైంలో మేము ఎలా చేస్తాం ఈ వర్క్ వాటిని అయితే చాలా భయపడ్డాము ఆఫ్టర్ దట్ ఏమంటే మనకి ఎన్నో విషయాలు మాకేం తెలియకపోయినా కూడా ఫస్ట్ మేము డిఎల్ఓ వర్క్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆపరేటర్స్ అయితే మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారండి బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లో మాకు అటాచ్మెంట్ వాళ్ళతో ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం ఇప్పటికి కూడా భారతదేశము ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశము మనుగడ సాగించగలుగుతోంది అంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న వ్యవస్థల్ని మనము భారత రాజ్యాంగ సవరణలు చేసుకుంటూ మనం పరిపుష్టం చేసుకుంటున్నాం ఎన్నికల సంస్కరణలు జరిగాయి అంటే ఒకప్పుడు బ్యాలెట్ పేపర్లో మనం ఓటింగ్ వేసేవాళ్ళం ఓటర్ లిస్ట్ అనేది కేవలము వాటిల్లో పేర్లు మాత్రమే ఉండేటివి ఈ నేషనల్ ఓటర్స్ డే ఇక్కడ మనం ధైర్యంగా జరుపుకుంటున్నాం ఓటు హక్కు రైట్ టు ఓట్ అనేది ఈ మొత్తం సమాజానికి సంబంధించినటువంటి విషయం అందుకే మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం నీ సొంతానికి కావాల్సినటువంటి హక్కుల కోసం మనం హైకోర్టుకు వెళ్ళి కూడా పోరాడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆస్తి హక్కు కావాలా కోర్టు పోతాం తెచ్చుకుంటాం ఎందుకంటే నీ పర్సనల్ బెనిఫిట్ రాబోయేటువంటి ఐదు సంవత్సరాలకు నీకు వాయిస్ అనేదే ఉండదు ఈ ఓటు అనేది నువ్వు శబ్దం లేకుండా వేసేటువంటిది కానీ నువ్వు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అది నీ హక్కులన్నింటినీ కూడా కాపాడేటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు ఎన్నుకునేటువంటి అవకాశం ఆ ఓటు హక్కు ద్వారా నేను పొందగలుగుతాం మనం అందరికి కావాల్సినటువంటి హక్కులను మనం పొందాలి ఇక్కడ కులమో మతమో ఏమీ చూడకుండా డబ్బును చూడకుండా ఎవరైతే ఓట్లు మనమందరం వేయగలుగుతామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేయగలుగుతామో ఆ రోజు అద్భుతమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు వస్తాయి మనకు కావాల్సినటువంటి హక్కులన్నీ కూడా మనం పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది బయటకు మీరు చెప్పాల్సిన పని లేదు కానీ మంచి ప్రభుత్వాలు ఏర్పడతాయి తద్వారా మన దేశము రాష్ట్రము మొత్తం అన్ని కూడా బాగుపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర ఇస్తుందంటే యంగ్స్టర్స్ డ్రాఫ్ట్ రోల్ అప్పుడు కేవలం పన్నెండు వేల మంది మాత్రమే ఎన్రోల్ అయ్యారు ఇప్పటికి దాదాపు ముప్పై ఎక్కువ వేల దాకా ఎన్రోల్ అయ్యారు ఇప్పటికి కూడా గ్యాప్ ఉంది దయచేసి ఈ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంత గ్యాప్ ఉండడానికి వీల్లేదు అందరూ చదువుకున్నారు ఇప్పుడు దాదాపుగా పిల్లలందరూ కూడా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళలో కూడా లిటరసీ రేట్ బాగా ఉంది మన రాష్ట్రంలో 
ఆలోచించేటువంటి శక్తి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఆలోచించి చక్కగా మీ ఓటు హక్కును మీరు వినియోగించుకోగలిగితే మంచి ప్రభుత్వాలు వస్తాయి తద్వారా మన హక్కులు పొందడమే కాకుండా రాష్ట్రము దేశము అంతా కూడా ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటికి ఇంకా మనం డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అని చెప్పి మనం చెప్తాడు ఇందాక ఇప్పుడు చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కంటే కూడా మన భారతదేశం ముందుకెళ్తా ఉంది చాలా రంగాల్లో ఇంకా రాబోయేటువంటి కాలంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా కూడా భారతదేశం ముందుకు వెళ్లేటువంటి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి దేశం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము చక్కటి ప్రభుత్వాలను ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఓటు హక్కు పొందాలా ఓటు హక్కు పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓటు వేయాలా అప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి కల సాకారం అవుతుంది భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల్లో నిలవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఇది ఎంతో దూరంలో లేదని కూడా నేను భావిస్తూ ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది తెలియజేస్తూ విరమిస్తున్నాను ఎవరైనా వారితో పాటు రావాల్సిందిగా తీసుకోవాలి పక్కన నుండి తీసుకురావాల్సిన కోర్సు తహసీల్దార్ హేమలత 